is aan. De bode dags voor het lekker project hier. Het is een graag snart en enkelt. Je hebt nog een stukje nog je bord. Uh, je hebt een uh, ongeveer 2,5 stuk en ongeveer 2,5 mensenpapper. Sen beroer je op om een aanbieden door uh, små bitar rest en zo. Uh, ska vi se, i storlek är det 4 och 3 kvart och högt är det 7, nej 6 och 3 kvart och i centimeter är det 12 gånger 17. Här på kanten har jag stansat med en punkt jag har från Eko Success heter den nog, Arches eller något sånt där, väldigt snygg och pappret är från Seven Gypsies. Den här har jag stansat ut en cirkel och så, så har jag satt lite klippt ut ner från kanten på papperna. Tycker jag är väldigt roligt att använda. Det finns ofta mycket trevliga saker, till och med namnet på vad pappret heter kan man använda sig av ibland. Och som valde jag att stänga med ett eh, blått band för att ta upp lite av det här gråblåa. Då öppnar vi. Och så här ser det ut på insidan. Längst bak är det två fickor. Här är en och där är en. Och de öppnar rakt igenom. Och det är rätt bra. För att då kommer man åt saker och ting man stoppar det här fot och så. Jag har valt att sätta ett vita fotomatter för jag tycker det bryter av snyggt. Sen har jag inte satt något mönsterpapper på eh, fotomatterna för att eh, själva fotorna kommer att täcka det mesta av dem. Och eh, sätter man först mönsterpapper och sen foto i ett sånt här pass tunt så blir det ju rätt mycket tjockare. Det var den stora fickan. Även på den så är det en lite större. Man kan se på här och där är den fotomattan. Och så är det en till. Och jag valde att göra lite annorlunda på den här sidan. Jag satt jag en ficka rakt ner med vit fotomatta. Här har jag ett litet foto som ni ser och ser ut. Man kan ju också välja att eh, sätta blå fotomatta för det är blått i papperna. Och sen en vit. Den fickan ryms där rätt mycket faktiskt. Och så klippte jag ut och satte den här på kast och sen är den öppen så man kan använda den också och sätta någonting bakom. Och så stänger man. Nyter till så där lite. Så. Och jag gjorde likadant som jag har gjort med de andra snabba och enkla projekten att jag spelade in medan jag gjorde den. Så fortsätt titta på videon. Tack för mig! Hej då! Då, då ska vi göra det lilla albumet den här lilla flickan hon ligger här bara för min kamera ska fokusera. Eh, vi kan börja och skära till de olika eh, karlstocken. Vi ska ha ett som är 10 och en halv gånger 7 och 3 fjärdedelar. Ska vi ta 7 och 3 fjärdedelar först. bort en biten så. Nu sparar vi alla de här bitarna. Vi ska ha lite olika mått på de här. Och så ska vi ha 10 och en halv. Så. Då har vi en som är så här. Som är vår bas. 
Nej, tio och en halv gånger sju och tre fjärdedelar. Då lägger vi under den. Då tar vi då fram den biten som vi ska bort från början. Och den är, se här, den är fyra och en fjärdedel. Där. Och vi ska ha bitar som är... En som ska vara 3,5 gånger 5,5 ska vi skära den först. Då tar vi på 5,5 så jag vänder den så jag tar den långa sidan upp. 5,5 tar vi dit där. Och sen skulle den vara 3,5 bred. Så tar vi det. 3,5. Det var en. Nästa bit ska vara fyra och en halv gånger tre. Och den var fyra och en fjärdedel så den räcker ju inte. Men då tar vi det här måttet så vi tar fyra och en halv här. Fyra och en halv. I där. Så, och så vänder vi den också över den till 3 här. Så. Då har vi den också. Då tar vi fram vårt andra kardstock. Och så skär vi det på 7 och 5 åttondelar. Först letar vi reda på 7,5. Sen flyttar vi det till det mellanstora strecket. Så det är det mellanstora strecket mellan 7,5 och, och 7 och 3 fjärdedelar. Det är 7 och 5 åttondelar och så skär vi. Och nu ska vi ha två bitar som är 3 och en halv. Så jag ser jag 3 och en halv. Så har vi där. 3 och en halv. Och 3 och en halv. Så har vi en bit där. Och så har vi en bit till. Så då har jag plockat fram Marta Stewart scoring board. Och så har jag lagt kartstocket med 10,5 upp mot kanten. Och så bygger vi på en halv. Och sen ska vi bygga den här på mitten. Och då är det fem och en fjärdedel. Då bygger vi där. Och sen ska vi bygga den på tio. Och sen vänder vi på den. Vi ser, nu har vi linjerna vågrätt. Nu är det sju och tre fjärdedelar som är uppåt. Och då ska vi bygga på en halv på var sida. Så vi börjar med en halv här. Håller jag lite konstigt för det är den här ställningen till kameran. Och en halv här det är på sju och en fjärdedel. Vet jag inte riktigt om det syns. Men där är en halv inch runt om alla fyra sidorna. Och sen är det ett byggningslinje i mitten. Nu ska vi göra lite speciellt med denna för att förstärka kanterna. Vi har en sax och här är ju en liten fyrkant och gör vi precis som när man ska göra ett vanligt album när man klär att man klipper av den biten så. Så nära kanten som möjligt. Så någonting. 
ska vi vika dem. den sidan man viker dem mot det är den som kommer till att bli faktiskt yttersida på det här så då kan man välja att sätta tejp eller så tar man lim jag har i mitt bok binderilim som är det är bra för det blir liksom inte det är liksom anpassat till papper så jag tycker det fungerar bra ta den först Så gör vi likadant här. Så, det är kanten mot utsidan. Och här kommer vi sen till att sätta mönsterpapper så det kommer inte till synas. Och så är kanten för stärkt. Vi ska se om vi kan vika den på mitten i den bidningslinjen. Vi gjorde det där. Och då börjar vi med att sätta bandet som vi ska stänga med. Då sätter vi här. Så då har jag valt ett blått band faktiskt. För det passar bra till det, till det som jag har tänkt med de papperna. Och de är ungefär så där 20-25 cm långa. Och jag brukar faktiskt göra så att jag tar en sån här tändare och sen så jag ser på kanten bara för att den inte ska eh, liksom rafsa upp sig nu ska jag hitta mitten här för där tänkte jag sätta lite tejp jag tar min Tim Holtz här är nolla och så försöker jag hitta så att de här sidorna blir lika likadant mot där och där och det är det så och så är nollan där och då sätter jag lite Hej, mitt påse. Så någonting. Och så gör jag likadant här borta. Man kan ju också mäta en vanlig genial om man vill. Den där ungefär. Så. Och så tar jag mitt andra band. Och så sätter jag den där. Så. Sen tar jag faktiskt lite av mitt lim. Och sätter precis en dot under bandet.
mönsterpappret kommer ju att täcka lite grann, men inte allt. Så. Då var vi klara med band. Och nu ska vi börja med insidan. Då har jag valt mitt mönsterpapper. Och eh, jag har ju sagt tidigare att jag ska använda mina gamla papper. Och jag har några stycken från Seven Gypsies. Som heter Postal Collection. Så de tog jag fram. Och jag har skurit till fyra stycken bitar som är fyra och en halv gånger sex och en halv. Två ska vara på insidan och två ska vara på utsidan. Jag har skurit till två bitar som är tre och en fjärdedel gånger sex och tre åttondelar. Och de har jag valt att göra likadana. En bit ska vara 2 och 3 fjärdedelar gånger 4 och 3 fjärdedelar. Och en bit är 2 och en fjärdedel gånger 3 och 3 fjärdedelar. Så det är inga stora bitar precis. Och då fortsätter vi med karstocken vi ska ha inuti. Vi ska göra lite fickor och sånt. Kom ihåg att vi gjorde två bitar som var i den här storleken. Nu lägger vi dem på Marta Stewart. Och så är det 7 och 5 åttondelar. Ligger åtåt. Och då ska vi bygga på en halv och en halv. Så vi tar en halv där. Och sen vänder vi. Och så bygger vi på en halv. Så gör vi likadant på denna. En halv. Och en halv. Och sen ska vi vika dem mot baksidan så. Lägger vi undan dem så länge. Sen fortsätter vi med den som var 3,5 gånger 5,5. Den ska vi också bygga på en halv. Och vi bygger på vänster sida. En halv. Och sen ska vi bygga på botten också. Så då bygger vi en halv där också. Och likadant här så blir det den här fyrkanten som vi klipper bort. Så att det inte blir så tjockt på baksidan. Och så byter vi dem in så. Och nästa. Så ser jag den ut på baksidan. Och då lägger vi undan den också. Sen hade vi en liten som var 3 gånger 4,5. Vi gör likadant på den. Vi bygger på en halv. Och sen ska vi bygga på botten här också. En halv. Så. Och så klipper vi. Och så viker vi på baksidan. Och så ser den ut. Sen behöver vi ha en bit som är en eller en och en halv gånger sex och tre fjärdedelar. Och den ska vi bygga på mitten. 
Har man den en inch bred så blir det ju på en halv. Mina är en och en halv så då blir det på tre fjärdedelar. Och det är allt vi ska göra med den. Så. Sen behöver vi en till som jag inte sa från början. Vi behöver en som är fyra och en halv gånger tre och en halv. Och den ska vi bygga på en halv på tre sidor. Så vi börjar på en halv här. Så kan vi rotera den så blir det lättare. En halv. Och sen ska vi ta på nedåtkanten här också en halv. Så. Och då klipper vi där också på hörnorna. Och så byter vi med baksidan. Då har vi fått en liten ficka. Så. Då var det dags för mönsterpapper. Och då tar man de två som man har valt att ha på insidan. Jag har inkat lite runt kanterna. Jag har valt eh, att ta wedded wood. Den använder jag faktiskt ofta för det blir lite så här gråblå och lite diskret men den är där ändå. Man kan ju också ta lite rött runt om. Då ska vi klistra ner dem här nu. Då kan man ju använda tejp eller man kan använda lim. Och eftersom mitt lim är tunt och bra så använder jag det. Så vi är i... Vi får dit en jämnt runt om. Så. Så gör vi likadant med den. När vi har fått ner dem här så plockar vi fram de här två och det ska bli som fickor. Öppna rakt igenom. Ännu en gång väljer jag att eh, ta mitt lin. Lite mycket där. Nu ska den sitta så att den är en liten kant runt om. Jag kan inte se den från utsidan. Så. Och sen sätter vi den på samma ställe. På motsvarande. kant runt om. Så. 
Nå er det rundt raket igjennom så. Precis som det skal være. Och nu ska vi ta de här två bitarna som var 3 och en fjärdedel gånger 6 och 3 åttondelar. Och de ska vi klistra ner så. Men vi väntar lite med den för att den ska vi dela på. Så vi fortsätter på denna sidan. Då har vi den fickan som var den lite större av dem. Och nu ska vi sätta fast den så. Likadant här vi sätter tejp eller lim. Hålla mig som ni ser. Och sen har vi mönsterpapper till den. Som ska ner så här. Och den minsta. Det är ovanpå alltihopa. Och då är det det lilla mönsterpappret kvar. Och då sätter vi där. Då var det en sidan klar i en ficka. Det var en öppning. Och så är det rakt nedan. Så. Då går vi över på denna. Och här har vi den fickan som vi gjorde. Och den ska vi klistra ner. Ovanpå här. Så den biten behöver vi inte gå ena ner utan vi tar och klipper av den. Ett lämpligt ställe för att klippa den är där. Nu kommer den stora till att hamna där. Så sätter vi fickan här och klistrar den lilla över fickan. Så. Kan välja att ta baksidan om man vill, om man har sådana papper. Jag tyckte det var rätt snyggt att ha det, för sen kan man ju ha taggar och sånt och så vidare. Vi sätter på fickan först. Och 
anledning till att vi sätter på fickan först är att man kan glida ner mönsterpappret så eh, sätter det sig över den lilla skarven på flärparna ska vi ha lite glim på eh, mönsterpappret också nu ska vi få in det där så Och sen sätter vi den där. Då var insidan klar. Vi fortsätter i alla fall på utsidan nu först. Då har vi våra två vita mönsterpapper. Vi är kvar. Och de ska sätta så här. Och så har vi vår ryggbit som ska sitta över. ska den klippas på här. Jag tänkte att det kunde ju vara snyggt med en snygg stansad kant här. Och jag har en stans från eh, Eka Success är det väl? Som heter Arches. Våga, vad betyder det? Och den är inte så djup så den, den går bra. Jag lägger den längst ut här så får vi se om det blir bra. Och sen funkar vi. Och så gör vi likadant på andra sidan. Om man nu missar så är det bara att sätta in den igen och så hittar man liksom så att mönstret blir rätt. Så. Se någonting. Nu viker vi ihop albumet och sen ska vi sätta lim längs kanten här och så lite på de här kan vi dra och så och sen ska det en över här. Snyggt och prydligt. Någonting. Ska vi 
se om jag kan få dit den snyggt. Sen sätter vi lim här på baksidan också. Då har vi fått ihop den. Fickor. Öppna. Här är öppet. Och där är öppet. Och så ser den så ut här. Och sen stänger vi. Kan jag justera bandet lite sen om det blir för långt. Och där ser det ut stängt. Mm. Då ska jag göra lite fotomatt och lite dekorationer och sånt här. Och sen kan vi se hur det blir när det är färdigt. Det var allt för mig. Och Sigge. Hej då!